Mimi naitwa Biela napatikana Bukoba stand na wengi wao wananifahamu si ndio lakini kiukweli msiba wa ruge umetugusa sana hasa kwa sisi hapa wajasilia mali mimi nakumbuka mara ya kwanza nimekutana na ruge tulikuwa kwenye kama pati si ndio lakini kwa namna yani jinsi alivoniona hmm? akaniita akaniuliza mimi ni nani nafanya nini nikamwambia nikamwambia mimi ni mjasiria mali mdogo nauza urembo tukakaa akasema nataka kuongea na wewe basi nikasema sawa haina shida akachukua namba yangu nikawa nimechukua na ya kwake muda wa kama saa mbili hivi akaniambia kwamba kesho atataka kuonana na mimi tuongee vizuri kuhusu biashara yangu inayoifanya basi mimi nikawa nimemwambia kabisa kwamba mimi nataka nifanye biashara Mwanza akaniambia pana, uwezi kufanya biashara Mwanza kule kuna competition kubwa mimi naweza nikakusaidia ukafanya hapa hapa Bukoba tena kwa maeneo yao ya stand ni mazuri sana basi tukaongea pale kamaliza akaniambia kwamba niendelee na hiyo hiyo biashara yangu ya urembo lakini anachotaka anataka nimpe watu watano wafanya biashara au na udil na urembo ambao wanajulikana kwa sababu yeye ni anaweza kuwapata si ndio ili niweze kuongea nao nipate access na mimi nikutane nao basi nikaambia sawa akaniambia kesho nitumie kwenye message utaweza kunitumia message unitumie kwenye email yangu nikasema sawa nitafanya hivyo niambia kwamba mbali na hivyo kesho i mean wiki ijayo kuna msanii atakuja ambaye ni Nandi na Slay lakini akaniambia Nandi anataka akaniambia Nandi anataka akija hapa Bukoba anikutanishe naye kwa sababu yeye alikuwa anasafiri kesho yake akamwambia muhusika kwamba akija hapa amake sure na ananitafuta unaelewa basi kwa hiyo alivyokuja hapa na kweli wakanitafuta yeye na Slay tukaongea na nia yake kubwa ilikuwa ni ku, yani kuni promote hana kingine zaidi lakini yeye alikuwa na ni mtu ambaye alikuwa anapenda maendeleo hasa kwa sisi vijana alikuwa anapenda sana kuona vijana wana wana wanapata mwamko wa kufanya biashara wa kufanya hata mambo mengine ambayo yanaleta maendeleo. Kiukweli mimi sikuamini. Kwanza nilivosikia tu sikuamini. Nilijua kabisa kwamba hamna hiki kitu hakiwezekani. Lakini baada ya muda ikabidi ni accept kwamba huyu mtu tayari amesha ameshapoteza maisha lakini imenitouch kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa nategemea kabisa kwamba huyu mtu atakuja kunisaidia katika stage nyingine kifo chake habari za kifo chake uzisikia kupitia nini Mimi nilikuwa nina ninaangalia Instagram Gafla nikaona mtu ame ametuma ile post ya magufuli tweet ile alo iandika kwamba Ruge amefariki basi ndo hapo nilipopata taarifa 
Shikamo baby. Maraba. Eh, tuko hapa Mukoba mjini stand na tukubwa kilichokuleta hapa ni kuhusiana na masuala ya msiba mkuu wa Ruge Mtaba. Mimi maremu na zungumzia kama kijana mtu mwema mzuri. Mimi kumfahamu kwangu nilimfahamu. Mwaka nimeisha sahau. Lakini wakati wa fiesta ilipo kuja huko Mukoba. Alikuja hapa akaongea na mtu mwingine basi naye ameshakuwa maremu ndugu wangu akatupa tenda ya kwenda kuuza pombe kwa watani baadaye na wasanii wake walikuwa wamefikia nyumbani kwake tukaenda kukawaona mimi naitwa Irene Audax naishi huko Bukoba mara ya kwanza na muona Ruge ilikuwa ni fiesta ya 2016 alikuja pale nilikuwa mwasibu wa Josia so like aka amekuja na wasanii that was my first time na muona. lakini pengine kuna mwenye ile shule Josia watoto wake walikuwa wanapata ubatizo kwa hiyo alikuwa amemvite Ruge na dada zake wakina Kemi tukawa tume meet yani kwenye nyumbani kwake so like hiyo 2016 nilipataga ajari and alivoniona nilikuwa na gongo by then akanambia okay bosi wangu akawa amemweleza my story yani mpaka napata ajari so he was like yani alikuwa ameguswa ameguswa na the, yani the whole story about it baadaye akanambia i need to talk to you yani outside hapa so akawa amechukua namba yangu na mimi nikawa nimechukua namba yake kuna siku aka, akanipigia nikaenda na dada yangu kwake pale kizimu tukaenda kwake kumiti ilikuwa jioni tukawa tuna tuna yani tuna have yani evening tea ndo akawa anasema story yako imenigusa sana i want to make something big out of it kwanza akanambia yani umesomea nini nikawa nimemwambia nimesomea economics kwa hiyo akanambia can you do accounts nikaambia yes akasema nataka unian, utafute chuo chochote ambacho you can do tallies something connected to accounting lakini using tallies sijui kitu kama hicho akasema nitagaramikia mimi everything about it na laptop kwa hiyo yani cover out the cost zote then utanambia yani that was my last time na muona tukawa tumeondoka tumerudi nyumbani tumefika tulikuwa tuna have a chat like every day so tume and the next day ilikuwa no after kama mwezi mmoja mimi nikawa nimeenda for check up mwanza nikawa nimeenda kutoa view manguni so nikamwambia sasa hivi haiwezekani kwa sababu yani babangu akawa ananiambia niwe nimesubiri niwe nimesubiri ku ku recover ndo nije ni apply ni ni apply hicho kitu yeah ndo da, yani that's all about him lakini yani nafomjua Ruge ni mtu ambaye alikuwa hana majivuno. Yani was this kind of person ambaye ha, yani unajua this sisi wa haya we have ile yani bluffing, yani feeling kwamba I'm um, yani I'm too rich siwezi so kuongea na watu wa naniliu ya chini. Lakini Ruge alikuwa anachocheti na kila mtu. Hajarishi ni mtu gani, hajarishi ni mtu wa aina gani. Yeye alikuwa ana, ana feel free kuongea na mtu na kuona the good side after someone yani hata kama you have negative yani kila mtu labda anakuongea negative about you lakini yeye ni mtu ambaye he could make something positive out of that yeah